యేసుతో ప్రతిదినం అనబడే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ప్రేమతో మిమ్మను మీ కుటుంబ సభ్యులను ఆహ్వానిస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు క్షేమముగా ఉన్నారు కదా క్రమము తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్నారు కదా వీక్షించండి మీరు మాత్రమే కాదు మీ స్నేహితులకు కూడా వీటిని తెలియచేయండి వారు కూడా మీలా ఆశీర్వదించబడటానికి మీరు కారుకులకండి మనం పొందుకున్న మేలులు మనం పొందుకున్న దీవెనలు మనం పొందుకున్న ఈ ఉచితమైనటువంటి కృప ఇతరులకు కూడా అందేలా మనం ప్రవర్తించాలి మనం చేయగలగాలి ఈ కార్యక్రమాలు వింటూ మీరు మాకు ఫోన్ చేసి చాలా మీరు పొందిన మేలును తెలియచేస్తున్నారు మీరు కాల్ చేసి మీరు చెబుతున్న ఆ మాటలు మేము వింటున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది అంతేకాదు చాలామంది ఈ వర్తమానం వినగానే వాగ్దానం వినగానే కింద కామెంట్స్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి కామెంట్స్ని మీరు ఇస్తున్నారు మీరు బలపరచబడుతున్న విధానం మీరు పొందుకుంటున్న మేళ్ళు మేము చూస్తూ సంతోషిస్తున్నాం చాలామంది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు కూడా తెలియచేస్తున్నారు ప్రతి ప్రార్థన అవసరత మేము చదివి వ్యక్తిగతంగా నేనే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఒకవేళ వెంటనే మీకు నేను రిప్లై చేయలేకపోయినా ఏదో ఒక సందర్భంలో మీకు ఖచ్చితంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉంటాను రండి ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఓ అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ సముఖములు తీసుకొచ్చాను మరెందుకు ఆలోచన చూద్దామా సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన భాగాన్ని చదువుతా నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తి కర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును బా ఎంత మంచి వాగ్దానం నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తి కర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులను దేవుడట నింపుతాడట బా ఎవరిని ఆస్తి కర్తలుగా చేస్తాడట ఎవరి యొక్క నిధులను దేవుడు నింపుతాడట ఎవరిని ఆశీర్వదం పొందుకునేలా చేస్తాడట ఎవరిని దేవుడు అద్భుతంగా దీవిస్తాడట ఎవరి జీవితాల్లో దేవుని యొక్క కార్యాలు దేవుడు చేస్తానని చెబుతున్నాడు అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారి జీవితాలు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారి జీవితాలు చేస్తారట అందరినీ కాదు అదేంటి మరి పాష గారు భూమి మీద చాలా మంది దేవుణ్ణి ప్రేమించకపోయినా బోలెడంత ఆస్తులు సంపాదించుకున్నారు బోలెడంత నిధులు సంపాదించుకున్నారు ఇదేంటి అన్ని సందేహం రావచ్చు కానీ దేవుని వలన కలిగినవి కావు లోకంలో లోక సంపాదనలో మునిగి తేలి దేవునికి వ్యతిరేకంగా సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు అవి వారిని ఎక్కడికి నడిపిస్తాయంటే నరకానికి కానీ దేవుడు నీకిచ్చేది ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితం దేవుడు నీకిచ్చేది దీవెనలు అది శాశ్వతమైనవి అవి నీ నుంచి ఎవ్వరూ కూడా దొంగిలించలేరు ఈ రోజున దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారిని దేవుడట ఆస్తి కర్తలుగా ఈ భూమి మీద దీవెనలు పొందుకునేలా ఐశ్వర్యవంతులుగా భాగ్యవంతులుగా దేవుడు చేయడానికి కృప కలిగిన వాడు ఈ రోజున మీలో చాలామంది బీదరికంలో ఉండడానికి మీలో చాలామంది దౌర్భాగ్యమైన జీవితాన్ని పొందుకోవడానికి మీలో చాలామంది దారిద్ర్యపు జీవితాన్ని జీవించడానికి గల కారణం ఏంటి తెలుసా మీరు సరిగా దేవుణ్ణి ప్రేమించకపోవటమే మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా లోక సంపదలు ప్రేమిస్తున్నారు దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా లోకములో ఉన్న వాటన్నిటినీ ప్రేమిస్తున్నారు అందుకొరకే మీ జీవితాల్లో దేవుని యొక్క కృప రావట్ల దేవుని యొక్క దీవెనలు రావట్ల లోకాన్ని కాదు ప్రేమించవలసింది 
లోకములోనిది లోకములో ఉన్నది ఏది కూడా దేవుని వలన కలిగినది కాదట అది సాతాను వలన కలిగింది అందుకొరకే వాటిని కాదు మనం ప్రేమించాల్సింది ఎదురు చాలా మంది చూడండి బంధువులు అంటే మహాప్రేమ స్నేహితులు అంటే మహాప్రేమ లోకం అంటే మహాప్రేమ వ్యవసాయం అంటే మహాప్రేమ వ్యాపారాలు అంటే మహాప్రేమ ఉద్యోగం అంటే మహాప్రేమ కుటుంబాలంటే మహాప్రేమ మరి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వారి జీవితంలో దేవుడు శూన్యం వారి బ్రతుకుల్లో దేవునికి స్థలం లేదు అందుకొరకే వారి జీవితంలో దేవుడు ఏ కార్యము చేయట్లేదు వారి జీవితంలో దేవుడు ఏ అద్భుతం చేయట్లేదు నువ్వు నిజంగా దేవుని ప్రేమించగలిగితే ఆదివారం దేవుని మందిరంలో ఉండాలి కానీ ఈ రోజున చాలామంది బంధువుల కార్యక్రమాల్లో స్నేహితుల కార్యక్రమాల్లో లోక సంబంధమైనటువంటి జరుగుతున్న వ్యవహారాల్లో దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వారి జీవితంలో దేవుడే కార్యం చేయడు ఎప్పుడో ఏడది ఒకసారి చర్చకు వస్తారు దేవుడు మా జీవితంలో ఏం చేశాడు బ్రదర్ అందుకొరకు ఏమో సరిగా రావట్లేదు నువ్వు రాకపోతే దండగా ఏం లేదు దేవుడు ఇక్కడేమి నీ కొరకేం కూర్చొని లేడు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేవాడిని దేవుడు దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈరోజు చాలామంది చెప్పే సాక్షాలు అవే మేము దేవుడికి ఎంతో చేసాం దేవుడికి ఎన్నో ఇచ్చాం కానీ మా జీవితంలో దేవుడు ఏం చేయలేదండి నువ్వు ఎన్ననివ్వచ్చు నువ్వు ఎన్ననే చేయొచ్చు కానీ దేవుని ప్రేమించకపోతే నువ్వు ఎన్ని చేసినా వ్యర్థం నీ జీవితంలో అద్భుతం జరగాలంటే బిడ్డ దేవుణ్ణి ప్రేమించు చూడు భక్తుడైన దావీదు దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమించాడో అరణ్యంలో కూర్చొని కూడా మందన కాస్తూ కూడా ఆ గొర్రెల దొడ్డిలో కూర్చొని దేవుని గురించి కీర్తనల పాడేవాడట దేవుని స్థుతిస్తూ నాట్యము చేసేవాడట దేవుని మందిరం వైపు చూస్తూ ఎరుషులేము తట్టు ఆహా దేవుని సన్నిధి ఈ స్థలములే అంత అద్భుతంగా ఉన్నదని ఎరుషులేము తట్టు చూస్తూ దేవుని స్థుతించేవాడట ఆ గొర్రెల మందులో దావీదు నాట్యం చూస్తూ దేవుణ్ణి ఎంతగా ప్రేమించాడు దేవుణ్ణి ఎంతగా ఇష్టపడ్డాడు ఎంత ఇష్టపడితే ఆయనైనా కాపురి అనగలిగాడు ఎంత ఇష్టపడితే ఆయనైనా ఊపిరి అనగలిగాడు ఎంత ఇష్టపడితే ఆయనైనా ఆశ్రయము దుర్గము అని చెప్పగలిగాడు ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పావు చెప్పగా నీకు ఒక అద్భుతమైన మర్మం ఈ ఉదయపు వేళ పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పమని ప్రేరేపిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారి దగ్గర దేవుడు ఏమైపోతాడు తెలుసా ఏమైపోతాడు తెలుసా నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు అంతే నీ చుట్టూరు ఆయన తిరుగుతాడు దేవుణ్ణి ఎవరు ప్రేమిస్తారో వారి చుట్టూరు దేవుడు వారికి ఏం చెయ్యాలా వారికి ఏమి ఇవ్వాలని తిరుగుతుంటాడు అదే జరిగింది దావీది జీవితంలో దావీదు దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నాడు అది సరే దావీదు దేవుణ్ణి ఎంతగా వెతికాడో దేవుడు కూడా దావీదుని వెతుక్కుంటూ అరణ్యములోనికి అదే విధంగా వచ్చాడు నాన్న అదే విధంగా వచ్చాడు అందుకొరకే కదా ఎక్కడో గొర్రెలు కాసుకుని దావీదిని ఎక్కడో మందులు మేపుకునే దావీదిని ఇస్రాయిల్ దేశంలో తృణీకరించబడిన దావీది ఎందుకు పనికిరానటువంటి దావీది కుటుంబములో అన్నదమ్ముల మధ్య కుటుంబ సభ్యుల మధ్య బంధువుల మధ్య ఆ గ్రామములో ఆ ప్రాంతములో వెలివేయబడిన వాడికి చూసినటువంటి ఆ దావీదుని దేవుడు ఉన్నతమైన కృపులోకి తీసుకొచ్చాడు ఇస్రాయిల్ దేశానికి రాజుని చేశాడు ఎంత ఆశీర్వాదం కారణం ఏంటి తెలుసా దావీదు తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడం దావీదు అన్నదమ్ములను ప్రేమించడం దావీదు లోకాన్ని ప్రేమించడం దావీదు బంధువులను ప్రేమించాల దావీదు నీకుల స్నేహితులను ప్రేమించాల దావీదు ప్రేమించింది దేవుని దేవుని కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు దేవుని ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలని గొలియాతి మీద పోరాడాడు గొలియాతి మీద దావీదు పోరాడటానికి గల కారణం దావీదికి గొలియాతి శత్రువు ఏం కాదు కానీ దేవుని ప్రజలకు సవాల్ చేస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలను శాసిస్తున్నాడు అది దావీదికి నచ్చాల అందుకొరకే కదా వీడు సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడు ఆఫ్టర్ ఆల్ దేవుని జనాంగాన్ని శాసిస్తాడా ఎంత గొప్ప మాట ఆయన అంటున్న మాట మనల్ని అంటాడా వీడు అంటల్లా దేవుని ప్రజలను దేవుని దేవుని నామాన్ని దూషిస్తున్నాడు వీడు దావిదికున్నటువంటి గొప్ప కృప ఏంటంటే దేవుణ్ణి కనుక ఎవరైనా ఏదంటే ఒప్పుకోడు ఒప్పుకోడు అసలు ఎందుకని దేవుడు అంటే దావిదికి మహాపిచ్చి ప్రేమ ఆ పిచ్చి ప్రేమే దావీదుని రాజసమహాసన మీద కూర్చునేలా చేసింది ఆస్తికర్తగా 
ఇస్రాయిల్ దేశానికి రాజుగా మార్చేసి ఎక్కడో గొర్రెల పాకలు ఉండే దావిద్ అండి ఈ ఉదయం వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ బిడ్డ నీ జీవితంలో ఎందుకు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు రావడం నువ్వెందుకు దేవుని యొక్క కృపలో నాకు నడిపించబడలేకపోతున్న వంటి నీ జీవితంలో మైనస్ నీ బంధువుని ప్రేమిస్తున్నావు నీ స్నేహితులను ప్రేమిస్తున్నావు బంధువులు వస్తే మందిరానికి వెళ్ళవు స్నేహితులు వస్తే మందిరానికి వెళ్ళవు ఎవరైనా ఏదన్నా ఫంక్షన్ కార్డు ఇస్తే ఆ రోజు ఆదివారం ఆరాధన అయిపోయినట్టు లెక్కే ఇక నువ్వు వెళ్ళవు కారణం దేవుని ప్రేమించట్లే నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తే నువ్వు వాటికి వెళ్ళవు మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవు దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవు దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడుతుండగా దేవుని సన్నిధిని వదులుకొని వెళ్ళలేవు దావీద్ అంటాడు నేను నీ మందిరంలోకి వచ్చా అయా నీ ప్రభావమును వెతకాలని ఆశ ఉంది నిన్ను చూడాలని కోరుకున్నది నీ సన్నిధిలోనికి రావాలని ఆశ ఉంది నీ మందిరంలోనికి నేను రావాలని కోరిక నాకున్నది ఎందుకు ఆయన్ని కలుసుకోవాలని ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక దావిద్ని దేవుడు రాజుని చేశాడు ఈ ఉదయ ప్రవేళ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న సహోదరి నీ భర్తను కాదు ప్రేమించాల్సింది నీ భార్యను కాదు నువ్వు అత్యధికంగా ప్రేమించాల్సింది నీ కుటుంబాన్ని కాదు నువ్వు అధికంగా ప్రేమించాల్సింది నువ్వు ప్రేమించాల్సింది యశు ప్రభుని నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి నీ కొరకు రక్తము కాల్చి నిన్ను పాప జీవితంలో నుంచి విడిపించిన యేసును నువ్వు ప్రేమిస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో ఉన్న సమస్తమును నీ జీవితాలకు దేవుడు ఇస్తాడు నీ నిధులను దేవుడు నింపుతాడు నిన్ను దేవుడు ఆస్తికర్తగా మారుస్తాడు ఈరోజు నుంచి ఏసైను ప్రేమిస్తావా ఏసయ్యే నీ జీవితంలో గొప్ప ప్రేమికుడిగా మిగిలిపోవాలి ఏసయ్యని తప్ప మరి ఎవరిని ప్రేమించుకోవాలి ఏసయ్య తర్వాతే నీ భర్త ఏసయ్య తర్వాతే నీ భార్య ఏసయ్య తర్వాతే నీ బిడ్డలు ఏసయ్య తర్వాతే నీ సేవకుడు ఏసయ్య తర్వాతే నీ ఉద్యోగం ఏసయ్య తర్వాతే నీ వ్యాపారం ఏసయ్య తర్వాతే నీ బంధువులు ఏసు తర్వాతే ఏదైనా ప్రాధాన్యత మొట్టమొదటిగా ఏసయ్యకు నువ్వు ప్రాధాన్యత దేవుడు నిన్ను ఆస్తికర్తగా మారుతాడు లేవగా అని ఆయనతో నీ దినం ప్రారంభించు ఏ పని ప్రారంభిస్తున్న ఆయన ముందు పెట్టుకో దేవుని జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు అట్టి కృప అట్టి వాగ్దానం మీ జీవితంలో దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక ఆమె ఈ కార్యక్రమాలు విన్న దేవుని పిల్లల్లో చాలామంది మ్యారేజ్ డే చేసుకుంటున్నట్లున్నారు ఈరోజు అలాగే బర్త్డే చేసుకుంటున్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అలాగే పలు రకాలైన శుభకార్యాలు మీ గృహాల్లో ఈరోజు చేసుకుంటున్నారు మీ గృహాల్లోకి మేము రాలేకపోయినప్పటికీ ఈ రీతిగా మీకు మేము విశేష తెలియచేస్తున్నాం ఇదిగో మీ అందరి కొరకు నేను ప్రార్థించబోతున్నాను రండి దయగలిగిన మా యేసు ప్రభావం స్తోత్రాన్ని ఈ ఉదయపు వేళ సామెతల గ్రంథకర్త భక్తుడైన సులోమోని ఎనిమిది ఇరవై ఒకటిలో మాట్లాడుతున్న మాట ఇదిగో నాయన నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తానని నువ్వు మాట్లాడిన మాట వారి నిధులను నేను నింపుతానని మీరు పలికిన మాట ఈరోజు ఎంతమంది విశ్వసించి ఇక నుంచి లోకాన్ని మేము ప్రేమించం ఇక నుంచి బంధువులను మేము ప్రేమించం ఇక నుంచి లోకములో ఉన్నది ఏది మేము ప్రేమించం మాకు ఏసే అని ఎవరైతే నమ్మారో విశ్వసించారో ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకున్నారో వారి జీవితాల్లో వారి బ్రతుకుల్లో నీ దేవులు కుమ్మరించి వారందరినీ ఆస్తికర్తలుగా మార్చము వారి కొరతలన్నీ పోర్చము వారి నిధులన్నిటిని నేను ఏ సునామములు ప్రార్థించి బిడ్డలను దీవిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె 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 మే గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ బ్లెస్డ్ డే అనుదినము నా ప్రాణము నిన్ను కోరే సయ్యా నన్ను చేరయ్యా